avec aujourd'hui 10 films à son actif, Wes Anderson est un réalisateur dont on peut dire qu'il a une pâte. Entre symétrie précise, travelling et mouvement à 90 degrés, des histoires de famille en veux-tu en voilà, avec des relations paternelles, un chouïa compliqué, on peut carrément affirmer que lorsqu'on voit un Wes Anderson, bah on le sait. Mais tout ça, ça vient pas non plus de nulle part. J'ai découvert le cinéma de Wes Anderson assez tard. Je vais déjà avoir passé mes 20 ans. Mais je suis tout de suite tombée en pamoison devant le style des histoires délurées de ce cinéaste. Et à l'occasion de la sortie de The French Dispatch, j'avais envie de revenir sur les inspirations plus qu'omniprésentes de ce réalisateur, toujours dans l'hommage, mais à sa manière bien propre. Pour cela, je vais prendre trois de ses films et vous montrer comment la famille Tonnenbaum est un hommage à Orson Welles, Moonrise Kingdom, une histoire plus qu'inspirée de François Truffaut, et The Grand Budapest Hotel, un beau clin d'œil au cinéma d'Alfred Hitchcock. Alors ça, si c'est pas de la référence, je vois pas du tout ce que je fais avec cette émission. On commence tout de suite avec... Sorti en 2001 dans les salles, le film raconte les histoires entrecoupées d'une famille un poil excentrique, avec un père absent qui veut se rapprocher de ses trois enfants devenus adultes, et peignant dans une mélancolie latente. Ça a été le premier film qui m'a fait aimer le style Anderson. Cette histoire, elle vient de l'imagination collective de Wes Anderson et de son meilleur ami, ancien colocataire d'internat à la fac, Owen Wilson. Ils voulaient tous deux parler d'une histoire sur des parents divorcés, Wes Anderson ayant été assez impacté par sa propre expérience. Raconter la famille, c'était important pour lui. Et cette idée, elle lui est venue sans qu'il s'en rende vraiment compte, à force d'être plongé dans la filmographie d'Orson Welles. Welles, c'est bien sûr Citizen Kane, mais c'est aussi son second film, La Splendeur des Amberson, titré The Magnificent Ambersons, en version originale. Ah, il y a comme un truc, non En plus d'une certaine ressemblance entre les deux titres, c'est tout un style de narration que Wes Anderson a emprunté à Orson Welles. Dans l'excellent livre The Wes Anderson Collection, le réalisateur dit à propos de Wells, « Il n'est pas particulièrement subtil. Il aime le grand effet, le mouvement très dramatique de la caméra, le dispositif très théâtral. J'adore ça. Et puis aussi, il aime les acteurs, et c'est un acteur lui-même. Et il a toujours créé de grands personnages qui ont aussi tendance à être plus grands que la vie. Rendre des personnages plus grands que la vie. C'est donc ce que fait Wells dans La Splendeur des Anderson. Le film raconte une fresque familiale, du fils totalement arrogant à l'ancien grand amour de la mère qui revient dans leur vie. Quand tout à l'heure je disais que ce film a inspiré Wes Anderson sans qu'il s'en rende vraiment compte, c'est même plus que ça, puisque les maisons où se déroule l'action des deux films bah, sont quasiment les mêmes. Et c'est là qu'on voit toute la force des références cinématographiques d'un cinéaste totalement cinéphage. Oui, ça fait beaucoup de fois le mot ciné, j'avoue. Dans la série d'interviews qu'il donne au journaliste Matt zoller Seitz dans The Wes Anderson Collection, il explique tout simplement que c'est un euh, « lucky accident », un bienheureux hasard. Lorsqu'il a trouvé cette maison alors qu'il se promenait dans les rues de New York, il a tout de suite été happé par la singularité de la demeure. Et ce n'est que bien plus tard qu'il s'est rendu compte que c'était à cause de sa ressemblance avec celle des Amberson. « Moi aussi, hein, j'ai envie de tourner dans une baraque à la euh, euh, Shining ou Psychose. Hein. » Bon, c'est sûr que ça va pas être la même ambiance après. Toujours emprunt de Wells, c'est la manière de présenter les personnages. Dans les années 40, ce n'était pas rare d'avoir un générique qui présente les acteurs en mouvement. Et c'est donc cette présentation des acteurs dans La Splendeur d'Amberson et Citizen Kane qui a grandement inspiré le réalisateur de la famille Tonnenbaum. En parlant de Citizen Kane, une scène lui rend parfaitement hommage dans sa structure. Un face-à-face -face gênant, éloigné par les conventions de l'immensité d'une table à dîner, c'est ainsi que Wes Anderson cherche à mettre de la distance entre un père et ses enfants, comme Wells le faisait entre un mari et sa femme. Pour conclure avec le réalisateur de Citizen Kane, il y a une esthétique toute particulière qui parsème le cinéma de Wes Anderson pour lui rendre hommage. Vous voyez ces beaux plans, bien structurés, riches en détails et surtout nets. S'il y a bien une chose que Wes Anderson aime, c'est la netteté. Ce qui confère à son cinéma un côté un petit peu irréaliste, on va dire. Et cela est dû au fait que tout est sur le même plan, que le décor fait partie du personnage. Dans des termes plus techniques, c'est ce qu'on appelle une netteté infinie, due à une très grande profondeur de champ. Tout comme Orson Welles se fait dans ses films. Alors vu qu'on est aussi là pour ça, il hein, y a quelques petits clins d'œil assez astucieux qui font référence à des films chers au cœur de Wes Anderson. Par exemple, la fameuse phrase de Richie Tenenbaum, joué par Luke Wilson, au moment où il pense à se suicider, est reprise du film Le Feu Follet de Louis Malle, sorti en 1963. 
Je me tue. Ah dis donc, euh, oui, on est dans la mélancolie euh, jusque dans la ref. Hein. Alors oui, mais pas toujours. Dans le film, on a la présence d'un immense acteur. Tout simplement, un de mes préférés. Hein. Je veux bien sûr parler de Bill Murray. Il joue le psychanalyste de mari de Margot Tenenbaum, joué par Gwyneth Paltrow. Dans sa première apparition à l'écran, on le voit faire réaliser des tests psychologiques à Dudley, son cobaye. Cette scène, elle ne vous rappellerait pas quelque chose Who are you going to call Et oui, quoi de mieux que de rendre hommage à un grand acteur par un grand film qui l'a fait reconnaître. Tell me what you think it is. Is it a star It is a star. Very good, that's great. Third examination of Dudley Heinsbergen. All right, Dudley. Make yours like mine. Ça me donne grave envie de le revoir. Mais, mais d'abord, bien sûr, je vais finir cette vidéo. Parce qu'on enchaîne tout de suite avec... Sorti en 2012, Moonrise Kingdom raconte l'histoire de deux adolescents qui décident de fuguer pour vivre leur amour. Si les autres films de Wes Anderson peuvent être des hommages à des réalisateurs qui l'inspirent, Moonrise Kingdom, c'est un véritable tableau emprunt de toutes les références aux films préférés de Wes Anderson. Un petit truffeau par là, un petit Hitchcock par-ci, oh et si on mettait une pincée du parrain, ça épice le tout. Deux films ont principalement inspiré cette histoire d'amour juvénile. Le premier, c'est Melody de Wari Sushen, sorti en 1971. Il raconte également l'histoire d'amour impossible de deux enfants, Melody et Daniel, qui veulent se marier, euh, là tout de suite maintenant, mais qui en sont empêchés par des adultes récalcitrants. Aidés par des amis à eux, ils vont pouvoir célébrer leur union. Tout comme Sam et Suzy, qui courent après cet engagement dans Moonrise Kingdom. Cérémonie menée par l'excellent Jason Schwarzman en cousin Ben. Ah tiens, ça me fait justement penser à une de ses répliques. Take the carbon, leave the Bible. Qui est, dans l'intonation et la construction, reprise du film Le Parrain. Leave the gun. Take the cannoli. Le Parrain, dans lequel sa mère, Talia Shire, la sœur de Francis Ford Coppola, jouait. Ah oui, hein, parce que Jason Schwarzman est le neveu de Francis Ford Coppola, et donc cousin de Sofia Coppola et Nicolas Cage, qui était également un Coppola. Wow, ok, un peu trop compliqué là. Bon, après j'avais prévenu hein, que ça allait parler d'histoire de famille. Bref, c'est avec Melody que Wes Anderson a posé les bases de sa réflexion autour de Moonrise Kingdom. Mais c'est aussi avec le film Badlands de Terence Malick, avec les excellents Martin Chin et Sissi Spasek. Holly, 15 ans, tombe amoureuse d'un jeune éboueur, Kit. Mais encore une fois, leur amour est rendu impossible par le père d'Holly. Donc Kit décide de le tuer. <rire> radical. C'est radical. S'ensuit alors une longue cavale au travers des routes d'Amérique, la construction d'un petit terre-terre dans les bois, et surtout, pas mal de cadavres euh, lestés sur la route. Car oui, un euh, Kit a un tout petit côté sociopathe, mais qui n'a pas l'air de déranger au lit. Ouais, voilà. <rire> Bref, on a affaire à un Bonnie and Clyde à la sauce Malik. Ce qui donne des scènes assez détonnantes, et qui ne serait pas sans rappeler Moonrise Kingdom. Dans les deux films, les couples décident d'aller vivre d'amour et d'eau fraîche dans les bois. Dans un souci de camouflage, Holly se prépare un maquillage tout adapté, qui a directement inspiré celui du corbeau de Suzy. À un moment, euh, tout guiré de leur amour, ils se mettent à danser, rappelant la scène rythmée par la voix de Françoise Hardy dans le film de Wes Anderson. Alors par contre, il y a débat en fait sur cette scène en vrai. Certains y voient plutôt une référence à Pulp Fiction, avec la danse de Mia et Vincent. Mais comme j'en parle dans le Tala Rêve dédié à ces films, clique ici hein, et profites-en pour t'abonner. Hein. Ça, ça fait toujours plaisir. Cette danse, elle est elle-même inspirée du film Bande à part de Jean-Luc Godard, auquel Terence Malick bah, rend justement hommage dans sa propre scène de danse dans Badlands. Est-ce qu'on pourrait dire que tout est lié Au début de la vidéo, je vous disais que pour Moonrise Kingdom, Anderson s'est pas mal inspiré du cinéma de François Truffaut. Et c'est vrai lorsqu'on voit ou revoit Les 400 coups ou L'argent de poche. On se laisse submerger par ces histoires d'enfance qui nous rappellent celles de Sam, Suzy et des Kaki Scouts. Un aspect qui les rapproche encore plus, c'est leur volonté de filmer à hauteur d'enfant. Voir par les yeux de ces bambins leurs désirs, leurs réussites, mais aussi leurs échecs. Qu'est-ce que l'amour inconditionnel quand on a 13 ans Ce coup de foudre, il est le même entre Sam et Suzy qu'entre Patrick et Martine, nos deux amoureux à la fin de l'argent de poche de Truffaut. What kind of bird are you? J'ai bien vu qu'il m'avait remarqué aussi. C'est beau de tomber amoureux comme des enfants. En parlant d'enfants, il y en a beaucoup dans les deux films. Et lorsqu'ils courent à tout rompre pour rejoindre l'école dans l'argent de poche, les autres foncent point levé dans une sorte de trappe-trappe géant avant la tempête. Cette capacité de pouvoir filmer à hauteur d'enfant, 
je la trouve très intéressante. Parce qu'elle n'est pas induite chez tous les cinéastes. Oui, le cinéma de Wes Anderson a ce petit quelque chose d'irréaliste, mais est-ce que ce n'est pas comme ça qu'un enfant verrait ses propres aventures Il y a un personnage que j'apprécie tout particulièrement dans le film, c'est Suzy. Et c'est également le personnage le plus personnel de Wes Anderson, car il se retrouve beaucoup en elle. J'aime son entêtement, sa timidité qui cache un fort caractère. C'est un perso très complexe, mais qui émane une profonde sincérité. Et un de ses attributs qui m'a toujours beaucoup intrigué, ce sont ses jumelles. Quand j'ai découvert le film pour la toute première fois, bah, le fait qu'elle regarde le monde à travers ses jumelles, qu'elle épie ce qui l'entoure en gardant une certaine distance, ça m'a tout de suite rappelé le personnage dans « Fenêtre sur cours » d'Alfred Hitchcock. Dans le film, James Stewart interprète un journaliste immobilisé chez lui à cause d'une jambe dans le plâtre. Depuis sa fenêtre et à l'aide d'un appareil photo doté d'un zoom, il épie ses voisins jusqu'à découvrir qu'il se passe d'étranges événements dans l'immeuble d'en face. Le personnage du voyeur, du « peeping Tom », comme on dit en anglais, est un spectateur avec une bonne dose de curiosité qui le mène à ne pas juste voir, mais regarder. Regarder précisément et essayer de comprendre ce monde qui l'entoure. L'utilisation des jumelles particulièrement évoque un autre film où ce voyeurisme n'a pas exactement le même but. Dans Charulata, un film indien réalisé par Saityajit Ray et sorti en 1964, une jeune femme timide espionne son monde avec ses jumelles. Grâce à cet outil, Charulata ne fait pas que regarder les autres, mais l'effet grossissant des jumelles la rapproche et lui permet de se sentir incluse dans ce monde dont elle est séparée. Et c'est la même chose pour Suzy dans Moonrise Kingdom. Les jumelles mettent une distance avec elle et le reste, mais lui permettent de s'en rapprocher, malgré son inconfort social. C'est pour ça que j'adore ce personnage et que je comprends mieux bah, pourquoi Wes Anderson se sent proche d'elle. Et on va finir avec le dernier film qui représente pour moi le plus le style Anderson. L'apothéose de la symétrie et des histoires alambiquées. Je veux bien sûr parler de... C'est en 2014 qu'on a pu voir apparaître sur grand écran l'histoire de ce jeune lobby boy, Zero, et de son mentor, le concierge du Grand Budapest Hotel, Monsieur Gustave, interprété par l'excellent Ralph Fiennes. Contrairement au film précédent, je ne vais pas parler de rêves dans lesquels Wes Anderson a pioché par-ci par-là, mais me concentrer sur une seule et unique séquence. Parce que dans son film, Anderson a repris quasi plan par plan une scène du film Tom Curtain, le rideau déchiré, d'Alfred Hitchcock. Dans son film, Hitchcock raconte comment un physicien américain, joué par Paul Newman, se rend en Allemagne de l'Est pour vendre son travail sur un système anti-bombe. Mais sa fiancée le suit, sans vraiment comprendre bah, cet acte antipatriotique. Mais le physicien en cache un important secret, et ils se retrouvent tous deux à devoir fuir fissa l'Allemagne de l'Est. Le rapport entre le rideau déchiré et le Grand Budapest Hotel est justement la fuite. Dans le film de Wes Anderson, M. Gustave se retrouve sur le testament d'une de ses clientes, qui lui offre un tableau d'une grande valeur. Le fils de la cliente, Dimitri, est pas franchement ok hein, avec cet accord et décide de se venger sur l'exécuteur testamentaire de sa mère, Kovacs, interprété par Jeff Goldblum. C'est donc cette scène dans laquelle Kovacs va perdre la main, rapport au fait qu'il va perdre des doigts, et mourir, accessoirement, que Wes Anderson a repris Hitchcock. Dans son propre film, le maître du suspense montre que le personnage de Paul Newman est pris en filature par un agent. Tout comme Jeff Goldblum est suivi par le sadique Willem Dafoe, qui joue le tueur de Dimitri. Ce qui est vraiment fou, c'est que chaque élément de la scène entre en écho avec ceux de l'autre film. Le protagoniste quitte un lieu en zigzagant entre les femmes de ménage affairées à nettoyer le sol, puis la caméra nous montre qu'un homme mystérieux les pieds et se met à le suivre. On entre ensuite dans un bus, mais le regard du personnage est attiré par son suiveur, qui monte sur sa moto. Avec Wes Anderson, il y a un jeu de reflets, certes, mais le but reste le même, montrer que le protagoniste a vu tout comme le spectateur, qu'il était suivi. Après une petite course en bus, ils se retrouvent tous deux dans un musée. Ce plan où on les voit avancer face à l'entrée pourrait presque être superposé tant ils se ressemblent. On suit après les personnages dans les dédales d'allées et d'escaliers du musée, alors qu'ils tentent de s'échapper de son ravisseur, n'ayant que le son des pas en écho. Finalement, les deux personnages trouvent une porte de sortie et... Et c'est là qu'est la différence. Et c'est là que compte aussi l'ordre dans lequel on voit les films. Comme beaucoup d'entre vous, je pense, j'ai d'abord vu The Grand Budapest Hotel et ensuite le rideau déchiré. Vraiment, regardez-le, il est trop bien. Ce qui fait qu'à la fin de cette séquence de musée, je sais que ça finit pas super bien, hein, puisque le vilain Willem Dafoe a rattrapé Goldblum. Lui, broie les doigts dans la porte, hein. Attention, ne mets pas tes doigts dans la porte, tu risques de pincer très fort, toi-même tu sais. Et bon, bah, bah le, le tue. Voilà, <rire> faut, faut bien finir la tâche. Donc lorsqu'on voit le film d'Hitchcock, bah après, on se dit que ça va également mal finir. 
Mais non, le personnage arrive à en réchapper. Et c'est donc là toute l'importance de l'ordre de lecture. Si vous aviez vu le film d'Hitchcock avant, vous n'auriez eu aucun doute sur le fait que le personnage de Goldblum bah, allait s'en sortir sans souci. Donc quelle aurait été votre surprise de découvrir que non, ça ne finit pas super bien au moment même où on se dit que tout est fini. Wes Anderson a joué sur l'attente du spectateur. Et lui a fait un bon gros doigt d'honneur. Et ça y est, je me mets à faire des rimes maintenant. J'adore les références pour cette raison-là. Elles sont pas toutes gratuites, elles ont souvent un véritable intérêt dans leur lecture, dans leur compréhension des films, et surtout, elles nous foutent de ces feintes. Quand Anderson reprend quasiment plan par plan la séquence du film d'Hitchcock, c'est pour faire croire au spectateur qu'il a la main sur l'intrigue, que oui, hein, euh, il, il sait ce qui va se passer, mais en fait non. Le réalisateur reste seul maître à bord de son histoire. En utilisant des références comme il le fait, Wes Anderson ne fait pas que des copies de pâles imitations, mais utilise ses connaissances cinématographiques pour donner plusieurs sens de lecture au spectateur, qui devient actif de son appréhension du film. Donc une référence, c'est pas toujours gratuit, ça a même parfois beaucoup plus de sens qu'on ne le pense. Alors oui, avec un style aussi atypique, le cinéma de Wes Anderson a été repris un peu partout. Des couleurs pop, des plans super symétriques, une voix off pleine de mélancolie. C'est pas très dur en soi hein, de faire du faux Anderson. Bon, on va pas parler de la qualité, mais dans l'idée, bah, la ressemblance de son style à travers des pastiches, c'est assez facile. Donc je voulais pas piocher bah, dans mille films qui lui rendent hommage, hein, parce que c'était toujours assez succinct, mais je voulais me concentrer sur un. Ça faisait longtemps en plus qu'on en avait pas parlé. Si vous voyez ce que je veux dire, générique. Les Simpsons l'ont fait, oui, ils l'ont fait, oui. Les Simpsons l'ont fait, oui. Alors, on va jouer à un petit jeu. C'est-il ou c'est-il pas du Wes Anderson-like Dans l'épisode The That Feelings Limited, déjà, euh, ref à The Darjeeling Limited, rien que dans le titre, hein, voilà, de la dernière saison des Simpsons, on découvre l'enfance du vendeur de BD. Enfance qui s'est déroulée dans un manoir aux allures de celui de la famille Tonnenbaum, qui s'ouvre comme le sous-marin de la vie aquatique, au sein d'une famille, un chouïa dysfonctionnel. On apprend donc que tous les membres de la famille collectionnent quelque chose. Des oiseaux empaillés, des services à thé et autres accessoires qu'on a l'habitude de voir dans la filmo d'Anderson. Le tout raconté par une voix off qui n'est autre que celle de Bob Balaban, qui jouait déjà les narrateurs dans Moonrise Kingdom. Le jeune garçon est triste car son père n'est pas venu à sa partie de baseball. Check pour les relations paternelles compliquées, hein, bien sûr. Qui se termine dans une benne à ordures où il se fait ensevelir deux BD. D'où lui est venue sa passion dévorante. L'épisode se termine sur un rabibochage en bonne et due forme. Hein. On aime les happy end ici, hein. ça reste la patte Wes Anderson. Et ainsi commence le générique avec notre famille américaine préférée qui défile, sur le son de Oulala du groupe Faces, qui accompagnait déjà le générique final de Rushmore, le second film de Wes Anderson. Voilà, hein, quand un épisode des Simpsons est entièrement dédié à ton cinéma, je pense qu'on peut dire que tu es entré dans la pop culture à 11 000%. Mais comment entrer dans la pop culture quand on sait, comme moi, parler anglais comme une vache espagnole Bah ça, c'est maintenant réglé grâce à Cambly, qui sponsorise cet épisode. Cambly, c'est une application qui vous permet d'apprendre l'anglais en le parlant avec des personnes anglophones. Et pas ta prof de 5 ème qui venait de Corrèze et qui connaissait juste Brian is in the kitchen. Hein. <rire> Là, ce sont de vrais profs avec lesquels vous allez pouvoir discuter pour mieux apprendre la langue en direct et à l'oral. Je trouve que c'est un super outil parce que, perso, quand je racontais l'histoire de la prof qui venait de Corrèze, bah c'était pas une blague. J'ai essayé d'apprendre l'anglais comme je pouvais, mais même en regardant des séries et des films en VO, bah ça n'a jamais trop marché sur moi. Mais par contre, parler séries et films avec un pote qui était anglais, bah ça m'a toujours beaucoup aidé. Et justement, sur Cambly, il y a une section pour apprendre à parler de films et de séries en visio avec un tuteur ou une tutrice anglophone. On dit que le cinéma est un langage universel Bah qu'à cela ne tienne, avec Cambly, je peux discuter des films que je vois avec plein de gens. On se fait des petites critiques à chaud, vu que l'appli bah, permet en fait de discuter avec un tuteur quand on veut et où on veut. Donc si vous voulez, comme moi, vous trouver un copain de sortie de film, mais à l'autre bout de la terre et en anglais, vous pouvez profiter de leur grande réduction du Black Friday en avant-première, soit un coaching gratuit de 15 minutes et une réduction de 60% pour les 12 premiers mois avec le code promo La Manie du Cinéma. Yes, you have the ref. <rire> J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Pensez bien sûr à vous abonner et à mettre la cloche pour avoir les notifications pour les prochaines vidéos. Et pensez également à laisser un petit commentaire pour me dire quel est votre Wes Anderson préféré. Vous pouvez également me suivre sur Twitter, Instagram, TikTok et Twitch. Sur ce, je vous dis à bientôt pour savoir si vous avez la ref. Bye.